반갑습니다. 부산 케미드 이탕입니다. 그 오늘이 11월 1일이죠. 11월 1일 화요일 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 8시 3분입니다. 8시 3분인데 아 여러분들한테 무슨 말을 어떻게 전달을 해드려야 될지 어, 어 조금 음, 조금 답답한 부분이 좀 있네요. 여하튼 어, 제할것 전달할 것이 내용은 전달 드리겠습니다. 어, 지금 내가 이제 글로벌에서 말 그대로 이 인류에서 우리 지구라는 이그 시장 안에서 이 시장을 뭐라 그러냐면 어, 종합주가 지수 모든 종목이 흘러가고 각 국가마다 각 국가마다 어, 주식 종목 종목을 개별 종목이라 그러죠 그걸 통틀어서 시장을 시장이라 그래요 시장 시장 글로벌 시장 그다음 국내 시장 우리 저 초보 분들은 아무것도 모르니까 시장이 뭘까 시장이란 뜻도 모르는 사람들이 있어요 이렇게 파란 거 빨간 거 이게 캔들이고 어, 이 초록색 이런 걸 이동 평균선이라 이런 것도 모르는 게 있는데 이런 걸 반드시 알아 놓으세요 자 한번 더 말씀드리면 시장의 바닥에서는 모든 것이 상승할 때다 같이 상승합니다 시장의 고점에서는 모든 것이 다 빠지면은 주가는 개별 종목 다 빠집니다 이걸 반드시 아, 아세요 그러니까 시장이 바닥일 때 매수 세력이 들어와서 시장이 고점일 때 매수 세력들이 빠져나갑니다 그럼 시장이 바닥일 때 이때부터 천천히 매수 세력들이 들어온다는 거예요 시장과 종목은 따로 논다 이렇게 생각하시면 안 됩니다. 시장의 바닥일 때그 100종목 중에서 90종목은 다 날라가요. 시장이 고점일 때 100종목 중에서 90종목은 다 빠져요. 다 빠져요. 물론 시장이 바닥일 때 100% 다 올라간다고 생각하면 됩니다. 이 10%는 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 왜그 예외를 시작 그 해놓느냐 하면 이렇게 빠질 때 잠시 멈출 수 있다는 거지 결론적으로는 이각 종목마다 이 꼭지였을 때 시장의 시간이 지나서 이렇게 빠지면 이 종목도 5만원 하던 게 예를 들어서 5만원 하던 게이 시장까지 빠지면 2만 5천원까지 빠진다는 거예요 100% 다 빠진다고 보면 돼요 아 100%라는 이야기 좀 그렇다 99% 다 빠진다 그렇게 보시면 돼요 99% 그래서 그게 시장과 종목을 알수 있는 부분이다 그래서 이제 이 글로벌 시장에서 자, 제가 보여주는 게 여러분들한테 보여주는 게 매번 월봉 차트를 열어 놓고 이야기를 하잖아요 그래서 지금도 안 늦었습니다 제 시황 잘 들으면은 잘 듣고 종목 거래를 하신다 그러면 절대 어렵지 않습니다 종목 거래는요 종목 거래는 기본적으로 어, 재무제표와 어, 기술적 분석을 기본은 아시고 덤벼야 되고 그 다음에 어중이 떠중이들 기타 방송들이 있죠 유튜브 방송 저 또한 저 포함하는 겁니다 어중이 떠중이들 저는 이제 어중이 떠중이 보다 좀 낫다고는 생각합니다 내 개인적으로 그들 보다 월등히 낫다 소리는 안 할게요 그러니까 월등히 잘하긴 하나 여러분들이 개별적으로 생각해 주시고 그 다음에 정권 방송 있죠 종목 추천해 줄때 여러분들이 어떻게 하느냐 하면 그 종목을 바로 사지 말고 바로 사지 말고 조금 기다려도 돼요 그 시중에 그 정권시장 있잖아요 정권시장 여러분들이 종목 추천해 주는 사람하고 통하기 어렵잖아요 정권회사에 전화를 해서 세곳 하고 세 곳에서 다섯 곳에 전화를 해서 할수 있으면 열곳다 전화하면 되고 그래서 이종 a 라는 종목이 이렇게 보고 있는데 그들은 어떻게 생각하는지 그들도 70% 이상 좋구나 나쁘구나 생각하면 은 좋다 생각하면 그때 매수해도 나쁘지 않잖아요 그죠 그 10명 중에서 7, 7명이 음, 긍정적이다 그러면 나쁠 이유 없지 않습니까 여러분들보다 낫기 때문에 그냥 듣고 바로 살아, 살아라는 뜻이 아니고 그 주변의 주식시장에 그 증권회사에 다니는 분들은 증권회사에 전화하면 종목 상담은 무료로 다 해드리거든요 전화해보면은 본인들보다 확률이 더 좋잖아요 그 사람들은 책, 책을 많이 봤기 때문에 그렇게라도 매수를 하면 좀 나아진다 나아진다 그러나 저는 글로벌 통일이기 때문에 내 말만 듣고 내가 하라는 것만 하면 
1년이 지나고 2년이 지나고 3년이 지나면 자산은 항상 증폭되어 있다 이것이 거짓말이냐 5월부터 해놓은 내용들 다 보세요 절대 손해볼 거 없다 더불어 여러분들은 더불어 손실이 굉장히 크다 제가 알고 있잖아요 약 올리는 게 아니고 제발 좀잘 들어 주시라는 거고 어저께도 내가 올려놨는데 지금 제가 그 우리 개미들 개미들을 위해서 조그마한 선물을 선물을 하나 준비를 해 놨어요 선물을 그 이런 시장을 어떻게 파악하고 이런 시장을 어떻게 파악하고 이런 시장을 어떻게 파악하는지 예, 어, 파악하는 앞으로 시장에 파악하는 어떻게 하면 파악이 되어서 매수를 할수 있는지 안전하게 할수 있는지 이런 내용을 그 만들어 놓았습니다 예전에 만들어 놓았어요 그래서 예전에 만들어 놓았는데 10년 정도 됩니다 10년 정도 되는데 그 찾아오시는 분들한테는 그, 그 조, 책을 드릴 것이고 어, 어제 방송을 했으니까 이제 어제 전화가 한 두통이 왔는데 오시면 내가 드린다 그랬어요 메일로는 안 보내드리고 1차적으로 상담도 하고 어, 뭐 돈은 아닙니다 돈 받는 그런 거 절대 없어요 무상 100% 무상입니다 무료고 그 상태를 내가 좀 봐야지 되는 부분이 있고 그 다음 제가 구독자가 열심히 하는데도 작아요 구독자 욕심 한번 부려 볼게요 그 오시기 힘든 분들은 이메일 주시면 보내드리는데 대신에 구독자를 늘렸다는 거 확인되면은 그 무료 배송을 해드릴 테니까 그거 몇번 읽어 보시면 이해가 안 되면 뭐 자고 그 소통이 되는 부분이 있으니까 쉽게 소통할 수 있잖아요 그래서 혼자 하시지 마시고 제가 드리는 내용만 봐도 굉장히 큰 도움이 된다 더불어 잡주는 하지 마세요 잡주는 하지 마시고 시장 한번 훑어 보겠습니다 제가 11월 3일이 디데이라 그랬어요. 디데이, 디데이 매수 세력이 온다 그랬거든요. 지금 이 매수 세력이 오더라도 이 매수 세력이 오더라도 3000 포인트 간다고 생각하시면 절대 안 됩니다. 다운은요. S&P 500은 어. 그 미국은 솔직히 제가 뭐라 말씀을 내가 못 드리겠습니다. 얘들은 지금 이 자리에서 신고점 갈수 있습니다. 신고점. 갈수 있거든요 갈수 있거든요 갈수 있는데 지금 금리 때문에 내가 계속 말씀드리지만 금리 이야기는 끝입니다 끝 아웃입니다 아웃 여기서 끝났어요 끝났다고 내가 몇번 말씀드렸고 작년 12월에 이 주가가 미국 때문에 그 어떤 큰 데미지를 믿는데 있는데 금리는 아니라고 내가 말씀드렸어요 빠질 때 빠진 빠지기 위해서 금리 이야기 발표만 하는 거예요. 발표만 하는 거고 이야기 하는 거. 그 이전에 금리 올린다고 계속 이 언저리부터 올라갈 때부터 이야기를 했었습니다. 그래서 지금 11월 3일 날 0.75% 100% 올립니다. 여기서 뭐 0.9% 아니면 1% 바로 올리겠다 하면은 주가는 당연히 예상보다 많이 한 5% 정도 빠질 수 있습니다. 그날만 그날만 그때는 적극 매수입니다. 적극 매수 적극 매수 새벽입니다. 새벽. 어, 모레 새벽입니다. 그래서 작년에 12월에 미국이 저는 내가 28,000, 24,000까지도 빠질 수 있다는 이야기를 내가 계속 드렸는데 이게 빠질 수 있다는 이야기를 계속 드렸는데 이때 당시에 내가 뭐, 뭐라 이야기하면 전쟁 이야기를 해서 전쟁 아니면 천재지변 천재지변 지금 전쟁이 그 러시아 하죠 그 다음 중국이 대만 어쩌고 저쩌고 하죠 여기서 전쟁만 한다고 주가가 빠지는 건 아니에요 핵이라는 게 쏘아지면은 핵이라는 게 전략적 핵 이것도 크게 문제는 안 됩니다. 핵이라는 게 쏘아지면은 되는데 문제는 2만 2천까지 빠질라 그러면 미국이 미국이 직접적인 영향권 전투를 할 경우에 이렇게 빠질 거예요. 그러니까 미국 그, 그 군사력을 미국에서만 보낸다고 되는 게 아니고 어 주식을 빨, 뺄라 그러면 주식을 뺄라 그러면 전쟁도 돈입니다. 돈. 전쟁도 돈이거든요 돈 돈의 흐름을 어, 가지고 가기 위해서 어, 1순위가 되기 위해서 내가 최고라는 걸 되기 위해서 하는 건데 이기면 대박 나는 거잖아요 다 자기 밑으로 놓을 수 있고 그, 그 기간 동안 주가는 이렇게 빠질 거예요 그러면 주가가 전 세계 주가가 어떻게 되냐 미국이 전쟁이 직접적인 전쟁을 아마 아마 주식시장이 주식시장이 그 올스톱 될 겁니다 예, 올스톱 될 거예요 그래서 서킷 브레이크가 걸리면서 거래 정지가 전체적으로 거래 정지가 될 가능성이 높은데 그때는 그날은 적극적으로 매수를 하면 됩니다. 매수해 놓고 정쟁이 뭐 10년이 가든 1년이 가든 6개월이 가든 풀리면 바로 바로 급등이에요. 급등. 바로 급등이거든요. 지금 내가 말씀드리는 거뭐 대도 안는 소리 한다 그런 소리를 하지 마시고 여기서부터 전쟁 이야기를 내가 던졌었고 주가는 빠진다고 이야기했으니까 지금 말전 드리는 내용 자체가 음 
어떠한 임의적으로 생길 수 있는 이야기를 반드시 짚고 넘어가야 되기 때문에 어, 어 준비를 해야 되나 준비를 그래서 만일에 그럴 경우가 생길 수도 있다 라는 냉을 잡고 움직이는 거고 두 번째 전쟁 그런 게 없으면 주가는 미국은 어, 다시 올라갑니다 이 고점 여기서부터 그냥 올라갑니다 그냥 신고점에 깰 수도 있어요 바로 깨서 가요 그러면 지금 말씀드리고 싶은 게 우리나라도 이렇게 신고점을 깰수 있느냐 우리나라는 절대 그래 안 됩니다 왜냐하면 우리는 수출 수입 입출 밖에 안 돼서 내 보내고 들어오는 거 밖에 안 되잖아요 인구도 5천만 밖에 안 돼요 어, 내수시장이 작다는 겁니다 중국에서 엄한 소리하고 소련에서 엄한 소리하고 인도에서 엉뚱한 소리하고 미국에서 엉뚱한 소리 1순위가 미국과 중국이잖아요 이러면 양쪽으로 전부 다 코피 터지는 거야 수출을 보내야 되는데 수입을 해야 되는데 수출을 보내야 되는데 인도나 중국 같은 경우 인구가 많아서 내수시장이 활발하거든 이런 부분을 틀리면 알고 넘어가야 돼요 그래야지 어, 추가 상승력이 있다 없다를 그, 견줄 수가 있는데 지금 여러분들이 알고 있는 반도체 삼성 삼성 영원하지 않습니다 1, 1, 1위 자리 끝났어요 끝, 끝났어요 그래, 그래서 10년 또는 5년에서 10년 이전에 10만원은 찍기 힘듭니다 절대 힘듭니다 새로운 걸 새로운 뭐, 뭐 어떠한 모멘텀이 있으면 모르겠는데 그래서 삼성 주가는 기술적으로 7만 5천 정도 올라가면 아웃이다 거기서부터 흔들 것이다 라고 판단하시면 됩니다 물론 뭐좀더갈 수도 있겠죠 신고점을 향해서 이야기하는 거 그래서 우리 시장은 미국이 뜬다 그래도 이 언저리에서 반드시 놉니다 이 언저리에서 이 언저리에서 이거 넣, 넘어가면 현금화 그래서 이 2700 포인트 전후로 여기서 여기까지는 자산의 50% 만 움직여야 돼요 50% 1억 들고 있는 사람 5천만 원만 움직이세요 지금 내가 50% 들어가 있잖아요 그죠 50% 5천만 원만 움직이세요 만일에 여기서 움직이다 전쟁이라는 게뭐 어떤 이벤트가 생기면 바로 빠질 수 있어요 그러면 유수가 그래 나오면 첫날은 무조건 현금화 해놨다가 기다렸다가 다시 매수를 해야 돼요 저 같은 경우는 이제 익절, 익절을 하겠죠 익절 수준까지 왔, 왔습니다 왔으니까 그렇게 대, 그 준비를 하고 주식을 움직여야 돼요 지금 뭐전 여론이 뭐 이제 뭐 주가가 올라가면 그 이벤트 스 악재를 악재 소리를 안 내고 또 이벤트가 이렇게 생기면 올라가면 아뭐 이제 이제 다뭐뭐 뭐 어쩌저쩌고 바닥이 어쩌저쩌고 호재 이야기만 막 합니다 언제 뭐 악재 이야기 한듯 한 그렇게 넘어갑니다 25년 제가 주식시장 30년 있는 동안 이 이야기를 몇번 들었겠어요 몇번 수백 번 수천 번 들었습니다 수백 번 수천 번 그래서 주식 하는 내용을 단순하게 여러분들이 보는 그 이동평균선 그 매일매일 저 어중이 떠중이 186 같은 저 TV 방송에서 1봉밖에 안 보여주잖아요 1봉밖에 저는 열, 월봉과 연봉 기준으로 여러분들한테 안내를 해주잖아요 캔들 하나가 내가 말하는 캔들 하나는요 여기서 여기까지는 삼성전자만 해도 6만원 그 저, 저, 저 20% 30% 됩니다 캔들 하나 움직일 때 근데 1봉 캔들에서는 움직이면 100원 200원 밖에 더 올라갑니까 2000원 3000원 프로테이지가 틀리다는 거예요. 그 다음에 월봉으로 보면 은 한눈에 이게 어, 저점인지 저점이든지 고점이든지 바로 나오잖아요. 이게 보통 캔들을 열면 120개 정도 나오거든요. 아, 뭐, 그 월봉으로 뭐, 어, 코로나 바, 바로 보이는데 일봉 넘으 코로나가 보입니까? 이게 2025년 밖에 안 보여요. 어, 이거 높고 이거 낮다. 어, 낮으니까 저점이다. 이래 생각하잖아요. 어, 웃기고 있는 육가 볼 때는 2680에 봤자 월봉으로 오면 여기 밖에 안 돼요. 여기. 차이가 굉장히 크잖아요. 쉽게 볼수 있는 거를 계속 강조를 드리는 겁니다. 쓰잘데기는 거 너무 이야기 많이 한다고요. 그래. 짧고 굵게 이제 마무리 하겠습니다. 그래서 일단은 우리 시장은 어 어제 이제 다오가 약간 행보 흐름, 어 물량이 들어와서 빠지지 않고 어 이격도를 맞춰주면서 오늘부터 또다시 새로운 출발을 하기 위해서 준비를 하는 것 같으니까 오늘도 매수를 해도 괜찮고 그 11월 3일 날 주가가 밀려 밀려 그 밀어주면 밀어주면 여기서 밀어주면 공격적으로 매수를 하십시오 공격적으로 잡주는 하지 마십시오 잡주는 하지 마십시오 불명히 말씀드렸습니다 잡주는 하지 마시고 오늘은 제가 볼때한 어, 어, 우리 지 우리 지수 어, 지수에 나옵니다 1%에서 2% 가량 뜰 가능성이 높습니다 왜 하이닉스 어저께 삼성전자 좀 4% 정도 떴거든요 4% 정도 떴는데 <웃음> 
하이닉스는 하이닉스는 빠졌어요. 삼성전자가 어제 이렇게 3.6% 약 4% 떨어졌고 하이닉스는 일단 1% 정도 빠졌는데 삼성전자 1% 하이닉스 2% 정도 될 가능성이 그 오늘은 있습니다. 그래서 그 3일 전에 이렇게 12%가 빠졌기 때문에 3분의 1 또는 5분의 1 정도는 반등 여력이 있어요. 그래서 얘 둘이 떠주면 은 지수는 아직 달력이 있기 때문에 달력이 있기 때문에 굉장히 좋아요. 그 캔들 자체가 이렇게 T자인 캔들이 좋고 이렇게 T자인 캔들이 이렇게 좋아요. 눌러좀 올리려고 지금 계속 지금 그 이동 평균선이 만들어지고 있어요. 그 다음에 전환선이 상승만 되면 이게 전환선이 아 기준선이 상승만 되면 검은 게 기준선인데 기준선이 이렇게 상승만 되면 주가는 쉽게 날아갑니다. 이제 쉽게 날아가거든요. 쉽게 날아가고 오늘 그 변곡이 오는데 기준선도 지금 행보로 왔습니다. 행보로 왔다는 게 뭐냐면 주가는 안 빼겠다는 겁니다. 안 빼겠다는 거고 그 다음 전환선도 상승 쪽이에요. 그 위에 전부 다 캔들이 위에 있고 이 이동 평균선 위에 다들 있기 때문에 눌러지는 힘은 10% 밖에 없어요. 만약 에 눌러지는 힘이 30%가 된다면 그때 매수를 하시면 되는 거예요. 이거는 대형주 기준으로 우리 주식 대형주 기준에 다 포함되어 있는 내용들입니다. 그래서 그 끝으로 끝으로 여기서 움직이고 여기서 움직이고 여기서 움직이고 여기서 움직이는데 이거는 하지 마라 내가 그랬어요 이거는 하지 마라 시간 지나가 보십시오 이거는 하면은 어 우우 됩니다 우우 되고 얘들은 하면은 히히 됩니다 히히 어 히히 됩니다 불명이나게 말씀드렸어요 참고하시고 어 지금부터라도 어 여러분들이 늦지 않았으니까 새로운 출발을 하신다고 생각하시면 어 굉장히 큰 여러분들이 도움이 될 거라 믿어 의심치 않습니다. 아 고수닥을 말씀을 안 드렸는데 한, 10, 한 30초 정도만 고수닥도 말씀드릴게 고수닥 역시 주가는 반등하게끔 지금 되어 있기 때문에 고수닥은 고수비보다 틀리죠. 이 전환선이 좀 꺾여 있어요. 얘들은 힘이 없어서 조금 아직까지 이그 캔들이 오늘 한 이, 여기까지 올라와주면 어, 얘기는 또 틀립니다. 그래서 힘싸움이 어, 한 5일 정도 더 있을 수 있습니다. 5일 정도 5일 정도 더 있을 수 있으니까 고수닥은 조금 왜 어, 자본이 많은 것들은 튼튼한 것들은 어, 그다지 흔들리지 않지만 뿌리가 깊, 깊지만 얘는 뿌리, 뿌리가 약해요 고수다가 그래서 조금 더 흔들릴 수 있다는 부분을 내 강조 드리겠습니다 여하튼 선조정 받았던 것들을 우선적으로 대형주 잡아 주시면 여러분들한테 깊은 소식이 틀림없이 있을 겁니다 파이팅들 하시고 어, 저 방송 직접적으로 열심히 들어주시면 나쁠 거 하나도 없다 감사합니다